Ավարի լույս արարատի եթերում շտապոգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ տեսանյութով։ Մարդասիրական նախաձերնություններն ընդհանրապես խրախուսելի և օրինակելի են բոլոր բնագավարներում։ Իսկ երբ խոսքը մարդու առողջության և կյանքի մասին է, դրանք պարձապես անգնահատելի են։ Մենք դա զգացինք 88-ի երկրաշարժին, ապա նաև Արցախյան շարժման օրերին։ Այսօր իհարկե շատ բան է փոխվել, սակայն մարդասիրական առաքելությունը չի փոխել իր հիմնական նպատակն ու խնդիրները։ Առողջապահության նախարարությունը պարբերաբար հայտարարում է առաջնային բուշհաստատություններին մարդասիրական օգնության ծրագրերով դեղորայք հատկացնելու մասին։ Վերջին խմբաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը գերատեսչության կայքում տեղադրվեց մի քանի օր առաջ։ Նշվում է, որ այս դեղերն անվճար կտրամադրվեն նրանց, ովքեր կունենան համապատասխան մասնագետի համապատասխան նշանակումը։ Ինչ դեղեր են դրանք? Ինչ կարգով են հատկացվում? Ում աջակցության բեմ էր երկիրը ստանում այդ դեղերը։ Ճիշտ է տեսակետը, թե մարդասիրական ճանապարով ստացվող ապրանքը, այդվում և դեղորայքը շամկետ անց են լինում։ Ինչպես և որ տեղ է ստուգվում դրանց որակը, էլ ինչ տարբերակներ կան անվճար դեղորայք ստանալու և ում համար են գործում դրանք։ Եվ այսպես այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել առողջապահության նախարարության դեղորայքային կաղաքականության բաժնի պետ անահիտ մկրչյանին և խոսելու ենք բոլոր այսպես ասած անվճար հատկացվող դեղերի մասին, որ խմբաքանակի դեղերն են դրանք, ինչ տեսակի դեղեր են, ինչ ծրագրերով են հատկացվում, որ տեղ և երբ։ Բարև ձեզ տիկին մկրջան շնորակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցի նրանից, որ առողջապայության նախարարության կողմից դեղերը հատկացվում են երեկ ընթացակարքով, առաջին է դա պետության կողմից գնվող դեղերն են, որոնք տրամադրվում են առաջնային ողակին, այն ու հետև հատկացվում է հիվանդներին, որոնք ունեն համապատասխան հաշմանդամության խումբ։ Այս երկու կարգավորվում է կարավարության որոշով 17-17 են, որտեղ հստակ սահմանված է և այն հիվանդությունների ծանկը, որ պետությունն է ապահովում և այն սոցիալական � միջոցով ստանում ենք մարդասիրական ոգնության դեղեր և ժկական նշանակության ապրանքներ, որը արդեն անվջար հատկացվում է բոլոր հիվաններին անկաղ սոցիալական խմբերից, եթե հիվանները դեղի կարիք ունեն, միայն պոլիկնիկանների կողմից։ Միայն պոլիկնիկանների ու։ Այո։ Անայիտ, եթե չեմ սխալվում հենց վերջին հրապարակում է առողջապահության նախարարության կայքում, հումայնտար ոգնությամբ հատկացվող դեղերի մասիներ, նոր դեղեր լինեն, թե դուք գիտեք արդեն, որ հումանիտարի մեջ միշտ կլինեն ասենք, թե այս կանակի մոտավորապես թավազր կողներ, այն կանակի ջեր միջեց նողներ։ Ընթացակարգը բացատրեն, որ նախապես մենք մեր բարերարդի հիվանների պահանջարկը, հիվաններին անրաժեշ դեղերը։ Այն ու հետև այդ ծանկը ձևավորվելուց հետո մենք նախնական պատվեր ուղարկում ենք մեր բարերարին, որ ձեր ուղարկած ծանկից մեզ անրաժեշտ է մեր երկրին, սազերծում, լաբարատոր փորձակնություն, ամբողջ էտ կործ ընթացեցիտում։ Այն ամենայնիվ անցնում են։ 
Այսինքն <gülüyor> 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 նաև ֆինանսական բերն է թեթևացնում եւ բժշկական հաստատության եւ այլ հիվանդների որոնք նույնիսկ օգտվում են եւ բացի այդ այս մարտասիրական օգնության դեղերի առավելությունը կայանում է նրանում որ այստեղ հնարավորություն ունեն ստանալու այս դեղերը նաեւ ոչ սոցիալական խումբ ունեցող հիվանդները որովհետեւ այսպես թե այնպես պետությունը առաջի երկրորդ խմբի հաշմանդամներին անվճար հատկացնում է բժշկաստանության միջոցով իսկ մարտասիրական օգնության դեղերը արդեն հատկացվում են անկախ սոցիալական խմբից բոլոր քաղաքացիները ովքեր մասեք անահիտ այդ ցուցակը երբ դուք ուղարկում եք արդեն նրա ուղարկած հիմնադրամի ուղարկած ցուցակից ընտրում եք դրա մեջ թանկարժեք դեղերը շատ են այսինքն օնկոլոգիական խնդիրների համար կամ արնավանան երբ կամ ցրված սկլերոզի բուժման համար տրամադրվող դեղերի մասին շատ են զանգահարում ցավալի է որ ցրված սկլերոզի համար առայժմ մենք առաջարկ չենք ստացել, բայց հակառուցքային դեղեր ժամանակ առ ժամանակ այո եւ բավականին թանկ հակառուցքային դեղեր մենք հատկացնում ենք համապատասխան բժշկական հաստատություններին։ Նույնը նաեւ եղել են դեպքեր, որ թանկանոց դեղեր հատկացվել են արյունաբանական կենտրոնին, որպես մարտասիրական օգնություն։ Հասկանալի եմ։ Խնդրում եմ մյուս երկու խմբին նույնպես անդրադառնակ, անդրադառնակ։ Եթե մարդը ունի հաշմանդամություն կամ սոցիալապես անապահովության այդ շեմը 30 եւ ավել, թե 36 եւ ավել է, թե նրանք այստեղ դեղեր դեղերի դեպքում դա չի գործում։ Միայն հաշմանդամություն։ Միայն հաշմանդամության խումբ ունեցողները արդեն համապատասխան պոլիկլինիկաների միջոցով առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված հիմնական դեղերի ցանկին համապատասխան 
ուշկական հաստատությունները մրցույթ են հայտարարում գնում են անում եւ համապատասխան հիվանդներին հատկացնում դեղերը եւ մարդուն այդ դեղը ստանալու համար անպայման պետք է իր բուժող բժշկի գրությունը որ նրան նշանակում է այս իր դեղը եւ նա կարող է ստանալ պոլիկլինիկա այս ճիշտ է հենց ամիջապես տեղամասային բժշկի չեն առանց բժշկի նշանակման նշանակման ոչ առանց բժշկի նշանակման դեղեր հիվանդին չի հատկացվում շատ լավ շատ շնորհակալ եմ դիկին մկրչյան մեր ժամանակը սպառվեց մեր ռոպե ուղակի հատկացն ասեմ ինչ դեղեր են ստացել հակագեր ճնշումային հակաբիոցիկներ հակաբորբոքային ոչ սերոիտային դեղեր մաշկային արտակին օկտագորցման փսորիազի դեղեր այո ես պետք է խնդրեմ որ դուք մեկ անգամ եւս գաք եւ այս թեմայի շուրջը պատտվող այլ թեմաներ նույնպես կան դեղերի հատկացման կարգի նհատկապես վերաբերող սիրով կսպասենք ձեզ այսօրվա համար շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես շնորհակալություն առաջարկը սիրով սիրով հարգելի հեռուստադիտողներ այսօրվա համար այսքան նենք նախատեսել մինչ հանդիպում առողջ եղեք